。大家好，欢迎回到我的频道。今天向大家去介绍一下，呃、如何去填写呃美国地址、呃，美国地址的格式是什么，在填写的时候又需要哪些注意事项。啊，另外的话，很多小伙伴会对账单地址和收货地址会有一些疑问，那么今天的话也会向大家去科普一下这些问题。呃，首先向大家去介绍一下美国地址的基本格式。呃，我手里这封是美国运通信用卡的一个账单，那么我就以这个格式的话向大家去做一个呃简单的分析。呃，首先美国地址的格式基本上是由三部分组成的，第一部分的话就是这边的收件人的名字。呃，第二部分的话是街道的地址，呃，第三个部分的话就是城市、州还有邮编号码。呃，下面向大家详细介绍一下各个部分。呃，收件人名字的话，通常就是在第一行，呃，是填写收件人的名字。呃，如如果是公司的话，就是公司的名字。呃，第二个的话是街道地址，街道地址的话一般是两个部分，呃，有地址一，还有地址二。地址一的话，我们去填写。多少多少号码，然后什么什么街，地址二的话是填写公寓号码。啊、呃，如果说你住的是公寓，呃，就可以去填写 unit 二零三、二零四或者是五零一等等这些号码。呃，这些的话写在地址二就可以了。那、呃、地址一的话是肯定是要填写的。那、呃、地址二的话，如果你是独栋的一个房屋啊、呃，没有单元号的话，可以不写。呃，第三个部分的话就是城市、还有州以及邮编号码。呃，城市的话，大家直接写就可以了。呃，州的话，一般是填写美国州的一个缩写。呃，比如说加利福尼亚州就是写作 C A。呃，邮政编码的话，一般是五位数字。呃，比如说洛杉矶的邮政编码就是九零零零幺。呃，这个的话就是一个呃完整的地址的填写的示例参考，大家可以去参考一下。啊、呃，那么关于填写美国地址的话，有几个注意事项，大家需要特别注意一下。那第一个的话就是，呃，州它一般都是用缩写。那么具体缩写的话，大家可以在网上去查一下。比如说加州的缩写就是 C， 纽约州的缩写是 N Y 等等。啊、呃，第二个的话就是填写的时候尽量使用大写字母。这个的话虽然不是强制性的要求，但是呃，一般美国的标准格式都是地址全部是大写的。呃，这样的话，如果有时候是机器分拣邮件的话，可以提高机器识别的成功率。呃，第三个的话是邮政编码一定要去填写，呃，这样的话我们的邮件的识别率会更高，会更加快速的准确送达。另外的话就是，呃，有的地址的话可能它没有地址二这一栏，呃，那么的话我们全部在地址一上去填写我们所有的地址就可以了。呃，填写的时候需要注意的是，呃，美国地址全部都是从小到大是先填写门牌号，接着是呃街道号码，然后再去填写城市、州这些。啊，如果是国际邮件的话，后面还需要去加上国家的名称啊，就可以了。啊，以上的话就是啊美国地址填写的一个格式，希望能够呃帮助大家，大家可以去了解一下。那、啊、下面就向大家去介绍一下账单地址和邮寄地址的区别是什么。呃、啊，通过上面介绍的话，呃、啊，相信大家肯定已经非常清楚美国地址要怎么去填写了。啊，但是如果我们在美国网购的时候，或者说我们在申请美国信用卡的时候，呃，经常会发现我们是需要填写两个地址的，呃，那么呃，一个地址的话就是账单地址，另外一个地址就是收货地址。那么账单地址和收货地址有什么区别呢？呃，首先我们介绍一下账单地址，呃，像我手里的就是美国运通信用卡的一个账单，啊、呃，它上面填写的地址肯定就是我们的账单地址。呃，账单地址的话，它一般是我们的支付方式，是和我们的信用卡关联的，一般就是我们申请银行账户或者申请信用卡的时候填写的那个地址。呃，账单地址的话，用途一般是两个，第一个就是验证啊、呃，比如说我们在网上付款的时候，会让我们去填写账单地址，商家的话或者说是在线购物平台会用这个账单地址来验证啊、呃、我们的信用卡的信息是不是和我们银行预留的地址是一样的。那么如果说填错或者说不一样的话，可能就会付款失败，这个是信用卡防止欺诈的一种措施。啊，第二个的话，账单地址的话就是账单发送了，我们每个月的消费记录或者账单的话都会邮寄到这个地址。呃、啊，但是现在的话一般都是电子账单了，所以说实体地址一般是不怎么去使用的了。呃、啊，账单地址特别注意的点只有一个，就是我们在填写的时候必须和我们申请银行账户的那个地址是一样的，要不然可能支付就会失败。呃，接下来就是收货地址。呃，收货地址顾名思义，就是我们去购买商品之后，我们希望这个商品送到的这个地址。
，呃，上面填写要求的话，就是任何地址，只要方便我们收货就可以了。呃，不一定是自己的家庭地址，也不一定是我们的账单地址。呃，比如说我们去租借的第三方的专门收货物的地址，或者说虚拟地址都是可以的。呃，收货地址的话，有一个注意点就是，呃，如果说我们收货地址免税周的，是可以免消费税的。呃，即使说我的账单地址不是免税周，只要收货地址是免税周，都可以免税的。啊，所以说很多海淘的小伙伴就特别喜欢申请免税周的地址，这样的话，海淘可以免掉百分之十左右的一个消费税，也还是挺多的。那么，账单地址和收货地址的一个主要区别就是，呃，账单地址它主要是验证支付信息，还有确保信用卡。呃，刷卡的时候是自己授权的。呃，账单地址的话，它主要是商品收货用的。呃，主要区别就是这一点。那么，如果说大家去海淘的话，还是选择免税周的地址会更加的合适。呃，具体的使用场景是什么呢？如果说大家在网购收货或者申请银行账户，呃，账单地址和邮寄地址一样的，那么大家直接就勾选最下面的呃账单地址、收货地址是一样的就可以了，这样就不用重复去填写两次地址。那如果说是不一致的话，大家首先需要去填写账单地址，然后再去填写邮寄地址。呃，尤其是如果我们想在免税周收货的话，收货地址直接去填写免税周的就可以了，免除消费税是一个非常非常有用的一个小技巧。呃，那么以上就是和大家分享的关于呃美国地址的格式，以及如何去填写账单地址和邮寄地址，它们之间有什么区别这样的一些问题，希望能够帮到大家。那如果说大家想要去申请美国地址，可以参考我之前做的美国地址的申请教程啊、呃，无论你是用于海淘还是申请美国的信用卡银行账户，都是可以使用这个地址的。那如果说大家有其他任何问题的话，欢迎在下面给我留言，我看到会第一时间回复大家。那以上就是本期视频内容，觉得还不错的话，别忘了点赞分享，也别忘了订阅我的频道，点开小铃铛，这样就能第一时间收到我视频更新的通知啦。那我们下期再见。